கதாநாயகன் நம்மளோட காமெடி சூப்பர் ஸ்டார் கவனமணி சார் பேசினாங்கிறது தான் பட் அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தி ஒன்பது வருடங்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஐநூறு படங்கள் நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கறது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையான விஷயம் இந்த சாதனையாளர் இங்க வந்து பேசுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் கொடுத்து அவரை வரவேற்கணுங்கிறது தான் கரெக்டா இங்க இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கூட்டத்தை பார்த்த உடனே என்ன பேசுறதுன்னு புரியல பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரர்களே வணக்கம்னு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் என்ன பேசுறதுன்னு பல பேர் தெரியாம முடிப்பாங்க இப்ப எனக்கு அதே நிலைமை தான் ஏன்னா ரெண்டு காமெடியன் பின்னி படல் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே மிகப்பெரிய காமெடியன் மதிப்புக்குரிய சத்யராஜ் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறதுக்கு சந்தோஷம் சிவகார்த்திகேயனுக்கு வந்து சந்திரம் அப்புறம் டாக்டர் போட்டா எல்லாரும் கெஞ்சி கெதறி சைடில் நின்று கேட்டு வாங்குவாங்க படம் தயாரிப்பாளர் சிவபாலன் எனக்கு டாக்டர் படத்தை கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து டைரக்டர் ஆரோக்கிய தாஸ் அவர் எங்கிட்ட வந்து கதை சொன்னார் கதை ஒரு வருஷம் அடைஞ்சார் எங்கிட்ட வருவார் போவார் கதையை சொல்லுவார் நான் ஒரே ஒரு நாள் சொன்னேன் முன்னாலேயும் விட்ருங்க பின்னாலேயும் விட்ருங்க நடுவை ரெண்டே லைன் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் நடுவை ரெண்டே லைன் இந்த படத்தில் வரும் செம்ம படம் ஆறடி தாய்மடி திட்டம்னு ஒரு மேட்ரு சொன்னார் அதை கேட்டுட்டு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் சரி நீங்கள் டைரக்டர் புரொடியூசர் யாருன்னு டாக்டர் சிவபாலன் அப்படின்னு அவர் அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவர் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க சார் உங்களுக்கு கதை பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டேன் ஆ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா எடுக்கிறேன் அப்படின்னாரு துணிஞ்சு படம் எடுத்தார் ஆனால் டாக்டர் சிவபாலனை பாராட்டினு ரொம்ப பாராட்டினு ஏன்னா கும்பாங்குத்து கம்மாங்குத்து கமர்ஷியல் படம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த கதையை ரசித்ததுக்கு அவர் ஒரு பாராட்டு இந்த கதையை எழுதின ஒரு இடம் டைரக்டர் ஆரோக்கிய தாஸ் கொஞ்சம் முற்போக்கான டைலாக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் கே அவர் பேருக்கு தகுந்த மாதிரியே கேட்குற மாதிரி இசையை போட்டிருக்காரு பாடலாசிரியர் யுக பாரதி இந்த யுகத்துக்கு என்ன பாட்டு எழுதணுமோ அதை எழுதியிருக்காரு அது தேனிசி சென்னப்பா பாடியிருக்காரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நடிகர்கள் கேமராமேன் ஒருத்தர் கருப்பையான்னு பேர் பேர் தான் கருப்பையா படத்தை கலர் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு அப்புறம் இந்த படத்தில் டான்ஸ் மாஸ்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கர்னு ஒருத்தர் எனக்கெல்லாம் ஆடவே வராது ஆடிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பொம்பளைங்களை காலை மிதிச்சிருவேன் கையை மிதிச்சிருவேன் மிதிச்சிட்டு சாரி கேட்பேன் பரவாயில்ல சார் பரவாயில்ல சார் இல்லைம்மா நீங்கள் போய் உட்காருங்க நான் நாலு தடவை ஆடி பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா ஆடுவீங்கன்னு இல்லை சார் உங்கள் கூட ஆடுறோம் வேண்டாமா இன்னொரு பத்து தடவை மிதிச்சிருவேன் நான் அப்படின்னு இப்படி எங்களை கொஞ்சம் ஆட வச்சுருக்காங்க அப்புறம் என் கூட நடித்த திருமுருகன் மூணார் ரமேஷ் என்ன விசாலினி வைதேகி இன்னும் நிறைய நடிகர் நடித்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மற்ற ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மொத்த கவுன்சிலுக்கு ஒரு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாேருக்கும் தனித்தனியாக போய் பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தால் இனிமேல் விடிஞ்சிடும் அதனால் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் அந்த வணக்கம் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் அந்த வணக்கம் என்னோடு ஒர்க் பண்ண நடிகர் நடிகர்கள் டெக்னீஷியன் மியூசிக் பார்ட்டி எல்லா அத்தனை பேருக்கும் வந்து ரசிகர்களுக்கும் ஒரே அடியாக ஒரு வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் சத்யராஜ் பிச்சு எடுத்துட்டார் அதே மாதிரி சிவகார்த்திகேயன் பேசிட்டார் இதுக்கு மேலே நான் காமெடி பண்ணால் எடுபடாது ஏன்னா படத்தில் வேணால் காமெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த படத்தோட கதையை சொல்கிறதுனா ரெண்டு மணி நேரம் அடுத்த படத்தை யுகபாரதி ரெண்டே லைனில் சொல்லியிருக்கார் விவசாயம் இல்லைன்னா உலக எதிடா உயிர் எதிடா பல கட்டடங்கள் உருவாக வயக்காட்டை அழிச்சாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் விவசாயம் நாட்டில் அவசியம் தேவை விவசாயம் இல்லைன்னா நம்ம உயிரே இருக்க முடியாது நம்ம உயிரோடு வாழ முடியாது சாப்பிட்ற தண்ணத்தை வச்சு சாப்பிட முடியும் அந்த விவசாயிகள் அழியக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு புரட்சிகரமான கதையை எடுத்திருக்காங்க இது ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய விஷயம் ஆனால் அந்த விவசாயிகளுக்கு அந்த மண்ணு தான் உயிர் உடல் மானம் மரியாதை பேர் புகழ் எல்லாம் அந்த மண்ணை அவன் விட்டுறக்கூடாது அது கால் ஏக்கராக இருந்தாலும் சரி அரை ஏக்கராக இருந்தாலும் சரி முக்கால் ஏக்கராக இருந்தாலும் சரி அதில் தான் அவன் வாழணும் அதில் தான் அவன் விவசாயம் பண்ணணும் ஐயா ஒரு வருஷம் விழாமல் விளையில அதனால நிலத்தை விற்றுட்டான்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு வருஷம் விளையலனா அடுத்த வருஷம் விளையும் இப்போ வியாபாரம் பண்ணுற ஒரு சு ஒரு வியாபாரம் பண்ணல வியாபாரம் நல்லா இருந்தால் அடுத்த வியாபாரம் பண்ணி ஜெயிக்கலாம்ல அது மாதிரி தான் இந்த விவசாயிகளை சந்திக்க வர்றது யாரா இருக்கு தெரியுமா அரசியல்வாதி ரியல் எஸ்டேட் ஓனர்கள் கார்பரேட் கம்பெனி தொழிலதிபர்கள் எதுக்கு வர்றாங்க தூக்கம் விசாரிக்கவா இல்லை சந்தோஷம் கண்டுவா அந்த நிலத்தில் கால ஏக்கராக ஏதாவது வாங்கிடலான்னு தான் 
அந்த இடத்துல தான் விவசாயிகள் ஏமாறக்கூடாது அப்படி ஏமாந்த இடத்த சில பேர் ஏமாந்து காசு காசப்பட்டு வித்துடுறாங்க அந்த இடத்துல பெரிய கட்டடம் ஆகிடுது இப்படி ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் வித்து கட்டடம் ஆகிட்டே போனால் அப்போ நம்ம எதை சாப்பிட்றது விலை நிலை எங்கே இருக்கும் அது இருக்கக்கூடாது விவசாயிகள் விவசாயாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன படம் தான் இந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓ இந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓ வந்து இந்த விவசாயிகளை பற்றி சொல்கிற கதை நம்ம ஊர் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா ஊர் விவசாயிகளுக்கும் சொல்கிற கதை அது மட்டுமல்ல இந்தியா விவசாயிகளுக்கு மட்டுமல்ல அது இங்கிலாந்து விவசாயியாக இருந்தாலும் சரி அமெரிக்கா விவசாயியாக இருந்தாலும் சரி ஆப்பிரிக்கா விவசாயியாக இருந்தாலும் சரி விவசாயி விவசாயி தான் அதில் என்ன ஒரு சேஞ்சு அமெரிக்காவில் ஜீன் பேண்ட் போட்டு விவசாயம் பண்ணுவோம் நம்ம ஊரில் வேட்டி கட்டிட்டு விவசாயம் பண்ணுறோம் அதுதான் சேஞ்சு அது நெல் விலை வைக்கிறவனா இருந்தாலும் சரி கொள்ளி விலை வைக்கிறவனா இருந்தாலும் சரி கோதுமை விலை வைக்கிறவனா இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் எந்த மூலையில் ஒரு விவசாயின்னு ஒருத்தர் இருந்தானோ அவன் நிலத்தை காப்பாற்றணும் அப்போத்தான் மக்கள் வயிறார வாழ முடியும் வயிறார சாப்பிட முடியும் அதுதான் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ அந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓ படத்துக்கு இது பல தரப்பட்ட மக்கள் பார்க்கலாம் இதில் சொல்லுவாங்க ஏ கிளாஸ் படங்க பி கிளாஸ் படங்கன்னு இது ஏ பி சி டி இ எச் இஜெட் வரைக்கும் பார்க்கலாம் இல்லை எல்லா கிராமத்துக்கும் பிடிக்கும் சிட்டிக்கும் பிடிக்கும் அப்படிப்பட்ட படம் தான் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ ஃபார்ட்டி நைன் ஓ திஸ் பெஸ்ட் மூவி இது ஒரு நல்ல படம் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம் அப்புறம் ஃபார்ட்டி நைன் ஓனா என்ன நோட்டோன்னா என்ன நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போடுறோம் எதுக்கு ஓட்டு போடுறோம் ஏன் ஓட்டு போடுறோம் இந்த ஓட்டு போடுறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை இதை போடலாமா வேண்டாமா இது அருமையான விளக்கம் கொடுத்துருக்கு இந்த படத்தில் இதுதான் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ ஃபார்ட்டி நைன் ஓ திஸ் இஸ் பெஸ்ட் மூவி இது ஒரு நல்ல படம் இது எல்லாரும் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் ரொம்ப நேரம் பேச ஒரு பாட்டி நாயன் ஒரு கதையை பத்தி மட்டுமே சொல்றேன் திஸ் பெஸ்ட் மூவி இது ஒரு நல்ல படம் நான் மறுக்கா மறுக்கா சொல்றேன் நான் மவுண்ட் ஒரு கருக்கா கட்ட வேணாலும் வந்துடும் சொல்றேன் இந்த படத்தை நீங்க தயவு செய்து யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த படத்தை நீங்க அவசியம் பார்க்கணும் ஃபேமிலியோட பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லா அம்சமும் இருக்கு எல்லா அம்சம் ஏன் இருக்குன்னா இது ஒரு மினிமிஸ் சாப்ட் எஃபெக்ட் இருக்கு இந்த படம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் மினிமிஸ் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிளேட்டில் சக்கரை சாதம் வரும் புளி சாதம் வரும் எலும்பு சாதம் வரும் தயிர் சாதம் வரும் ஒரு ஸ்வீட்டு காரம் ஒரு பாயாசம் ஒரு வடை இதெல்லாம் மொத்தமாக சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் இந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓவில் இருக்கும் அதான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நேரம் பேச விரும்புகிறேன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ திஸ் இஸ் பெஸ்ட் மூவி ஃபார்ட்டி நைன் ஓ திஸ் இஸ் பெஸ்ட் மூவி இது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு இசை வெளியீடு திரைப்படத்தில் இசை தட்டினை மேடையில் இருக்கும் அனைவரின் முன்னிலையில் நடிகர் சத்யராஜ் மற்றும் நடிகர் சிவகார்த்திகேன் அவர்கள் வெளியிட அதனை நடிகர் கவுண்டமணி அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் சினி உலகம் எனி டைம் சினிமா டபிள்யூ 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 டாட் சினி உலகம் டாட்